Ahí sí, vamos recordando un poco lo que vimos la clase pasada, ¿cierto? Que fueron eh, lo que era la tecnología, ¿cierto? Los teléfonos, los celulares, eh, más o menos lo que era dejar de utilizar el teléfono. Y eh, resolvimos la guía, ¿ok? Ahora, chicos, lo que vamos a ver es cómo hacer una biografía, una biografía. Esta materia fue la misma que se mandó en abril. Ya, habían algunos que lo tenían, otros que no. Usted no se preocupe si no lo tiene, porque lo vamos a ver y explicar ahora. Si usted ya hizo el trabajo, excelente, adelantó trabajo. Si no, lo vamos a explicar ahora, ya, porque puede que, si alguno lo hizo, puede que quizás no lo haya hecho bien, ya. Por eso vamos a explicarlo ahora, ¿cierto? Vamos a ver las partes que tiene que tener una biografía, vamos a ver todos eh, los elementos importantes. Ya para esto voy a pasar a compartirles entonces la pantalla para poder explicarles bien. Ya, ay. Ya chicos, háganme dedito para arriba si es que pueden ver mi pantalla. ¿Pueden verla? ¿No? Ya, ahí sí, ya, ahí sí, perfecto, algo. Ya chicos, entonces como les dije, vamos a ver lo que es una biography. Ya que es una biografía, ¿cierto? Como ustedes saben, es información de alguien importante, ¿cierto? O de ustedes mismos puede ser una biografía, lo que pasó en la vida de una persona. Ya, eso es, la historia de una persona. Entonces, una persona va a leer una biografía, ¿cierto? Yo en este caso voy a leer las biografías que vayan haciendo ustedes, para y yo lo que necesito ver en esas biografías es ver, ¿cierto? Cómo impactó esta persona en el mundo, ¿cierto? O para ustedes, y eh, verla eh, a los personajes que ustedes describan, ¿cierto? De manera real, ya el trato y todo. Entonces vamos a ver un video para ir viendo las partes que tiene que tener, ¿ya? Después se los voy a explicar mejor, ¿ya? El video se escucha bajito y no dice nada, así que se los voy a ir explicando. Ya chicos, cuando escribimos entonces una biografía, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que va a ser en orden cronológico. ¿Qué quiere decir? Desde que la persona nació hasta que murió. ¿Ya? Bueno, si no está muerta, hasta lo que está haciendo ahora, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a escribir va a ser el birthplace, el lugar de nacimiento. ¿Ya? El lugar de nacimiento eh, y la fecha o el año, ya, si no escriben la fecha exacta, tiene que tener por lo menos el año. En este caso les voy a mostrar una acá, ya, de, vamos a ver, de Pablo Picasso. Pablo Picasso, entonces, tenemos, lo primero que nos decía, entonces, que teníamos que tener el lugar de nacimiento y la fecha. Entonces, en esta de Pablo Picasso nos va a decir que Pablo Picasso was born in 1881, nació en el 1881, nos está diciendo el año, y en Málaga, España, y nos está diciendo el lugar. Eso es todo, así de cortito. El año y el lugar donde nació. Si tienes la fecha exacta, mucho mejor. Ya, pero es la idea. Entonces, vamos viendo qué más tiene que tener. Lo segundo que va a tener que tener una biografía también es los family members. Como ustedes saben, ¿cierto? Son los miembros de la familia. Nos va a explicar un poquito sobre la familia de esta persona. En este caso dice, His father taught him to draw and paint when he was a child. Su papá, ¿cierto? Le enseñó, en este caso a Pablo Picasso, cómo pintar, ¿cierto? Y cómo dibujar cuando él era un niño. Y ahí después nos pone que el papá de Pablo Picasso tuvo un trabajo, ¿cierto? En una escuela de arte en Barcelona. Ya es darnos un, una pequeña reseña, ¿cierto? O los nombres de quienes fueron los papás. Ya vamos a ver esta de, de Pablo Picasso. O sea, de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ¿cierto? Tenemos que acá que fue un artista, ¿cierto? Acá tenemos dónde nació, ¿cierto? Cuándo. No tuvo familia, ya por lo tanto en este caso no se habla de la familia. Eso también tenemos que tener en cuenta. Ya, entonces vamos a hablar un poco de los miembros de la familia de esta persona. Por ejemplo, si usted va a hacer su biografía de Bad Bunny, ya me pone cuándo nació, dónde nació Bad Bunny, y me va a hablar 
y que los papás fueron profesores, o los papás son artistas. ¿Qué son los papás o cómo se llaman? ¿Ok? Vamos viendo. Yeah, es súper importante que después de que hablemos de la familia, vamos a referirnos un poco, ¿cierto?, a lo que fue la niñez de esta persona. Ya para saber cómo llegó a ser famoso, cómo llegó a ser como ustedes lo admiran. ¿Ok? Entonces nos vamos a referir a la niñez y a la escuela donde fue. ¿Ya? La escuela o si fue a la universidad, ¿cierto? Le ponen los estudios más o menos que tuvo esta persona. O si no fue al colegio, le ponen que no asistió al colegio, ¿cierto? Eso es. Pero vamos a averiguar, ¿cierto? De la vida de esta persona. Por ejemplo, acá nos dice que eh, eh, profesora, me reconoce. Entonces, el papá, cierto, de Pablo Picasso entró a esta escuela de arte y enseguida reconocieron a Pablo Picasso en la escuela. Ya él también estudió en esa escuela donde trabajó el papá. Ya él estudió ahí. Leonardo da Vinci, como fue, ustedes saben que es el que hizo cierto la Mona Lisa. He probably was famous. Fue inventor, ¿cierto? Cómo sacó sus inventos. Eso es, ya, es buscar cómo llegó a ser, cómo llegó a dónde está. ¿Ok? Por ejemplo, si usted me va a hacer la biografía de Messi, ¿cierto? Me decía, vamos a poner que nació en Argentina, que eh, en, en qué año nació, ¿cierto? Después, ¿dónde estudió? ¿En qué escuela de fútbol? ¿Cierto? Porque si es futbolista, nos va a interesar a qué escuela de fútbol fue. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ponerle a qué escuela de fútbol asistió, ¿cierto? También es importante hablar de los, si esta persona tiene algún hobby, interés, ¿cierto? O alguna actividad aparte de lo que hace. Ya puede ser cantante, ¿cierto? Pero a la vez también puede ser como Da Vinci, ¿cierto? Que Da Vinci sabemos que es pintor, pero aparte de pintor, es pintor, artista, químico, científico, ¿cierto? Es más cosas aparte de solo una. Ya, por lo tanto, tenemos que averiguar si esta persona tiene algún otro hobby. Por ejemplo, no sé, si me van a hacer la biografía del Kun Agüero, ¿cierto? El Kun Agüero es futbolista, ¿Cierto? Como muchos saben. Y aparte juega Play. Entonces también me pone que aparte de ser futbolista le gustan los juegos de video, ¿cierto? Y los hobbies que puede tener esta persona. También vamos a tener en cuenta las anécdotas. ¿Qué quiere decir las anécdotas? Las anécdotas quiere decir si esta persona ganó algún premio o si tuvo algún accidente alguna vez, ¿cierto? Las anécdotas que puede haber tenido en su vida, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo el, la biografía, ¿cierto?, de Marie Curie. Marie Curie, como algunos saben, es una científica, ¿cierto?, que nació en, en Maria, ya su papá y su mamá fueron profesores, ¿cierto? Y tenemos acá como dato, ¿cierto?, importante, como anécdota, Marie Curie ganó el premio Nobel por química. <coughs> ya, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y en este caso, ¿cierto? Acá pusimos, o sea, se puso, ¿cierto? She died on the July 4th. Ya, ella murió el 4 de julio. Ya, si ustedes quieren hacer su biografía de alguien que esté vivo, también está bien. Ya, y ahí ponen lo que esté haciendo como en este momento. Ya, vamos a poner entonces después de las anécdotas la carrera de la persona, ¿cierto? Como les explicaba, ¿cierto? Si estudió, ¿qué hizo? Y después... Vamos a poner, van a explicar la razón de por qué esta persona es famosa. Porque es químico, porque inventó algo importante, porque es un actor, porque es un cantante, porque sacó una canción que era famosa, o por qué ustedes lo admiran. También puede ser, ya si hacen, no sé, la biografía de su abuelo, ya o de su tía, de su hermano, de alguien que ustedes admiren. Obviamente quizás no va a ser una persona famosa, pero sí vamos a poner por qué ustedes lo admiran, o por qué lo eligieron. Ya a eso se refiere, a por qué, ¿cierto?, ustedes llegaron a, a elegir esa persona. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué también tenemos que tener, ¿cierto?, eh, 
Later life of old age, ¿ya? Esto es lo que, si la persona ya no es famosa, ¿cierto? Puede no hacerlo de alguien que fue famoso y ya no es lo que hace ahora, ¿cierto? O lo que hizo después de que fue famoso. En el caso, obviamente, de que sea alguien que aún no es famoso. Si ustedes lo hacen de Messi o de Bad Bunny o de alguien que aún es famoso ahora, esto obviamente no lo van a tomar en cuenta porque todavía no llega a su later life, no llega a la última parte como de su vida, ¿ya? Entonces, esto también hay que tener en cuenta. Y obviamente, si ustedes eligen a alguien que ya no, no existe, ¿cierto? O sea, que ya murió, van a tener que tener en cuenta poner la fecha en que murió y la causa de muerte, ¿ya? Eso también es importante, poner por qué murió la persona. Entonces, ahora volvemos acá a la presentación y vamos a explicar de manera súper breve también, ¿cierto? Que... Eh, In biographies, the characters usually have great impact in society. Ya es lo que acabamos de decir, ¿cierto? Que generalmente las biografías que vamos a ir leyendo es de gente que tuvo gran impacto en la sociedad o que lo tiene ahora. ¿Ya? Y las biografías nos van a servir para ver los éxitos que fue teniendo o que va teniendo la persona, ¿cierto? En la actualidad o en el pasado. Pero son los éxitos que fue teniendo, si ganó algún premio, si sacó algún disco, si grabó alguna película importante, ¿cierto? Esos son los éxitos de la persona. Después tenemos que, estos chicos, súper importante, las biografías son acerca de gente real, y también tenemos que tener en cuenta que son escritas en tercera persona. ¿Qué quiere decir que estén escritas en tercera persona? Que siempre se va a hablar de ella hizo, de él hizo, ¿cierto? De alguien más. No van a, en ningún momento va a ser yo hice, no. Una persona no puede hacer su biografía, ¿ya? Las biografías siempre son habladas en tercera persona, siempre hablando de alguien más. Ya después les voy a explicar cómo es. Después dice, how is a biography organized? Ya chicos, esto es súper importante. ¿Ya? Una vez que ustedes averiguaron ¿ya? los datos de cuándo nació, dónde nació, ¿cierto? Tenemos los datos de dónde estudió, tenemos los datos de la familia, ¿cierto? Vamos a ir organizando toda la biografía. Para eso tenemos que tener en cuenta que tiene que ser en orden cronológico. Obviamente no me van a empezar la biografía por cómo murió. No, ¿cierto? La biografía va a empezar por dónde nació, cuándo nació, ¿cierto? Después de la familia, la escuela, ¿cierto? Y eh, obviamente después la causa de muerte y todo eso. Ya si la persona, obviamente, como ya les dije, no está muerta, tienen que ponerme lo que está haciendo ahora, ¿cierto? Después eh, me van a poner por qué esta persona es especial, por qué es famosa o por qué la eligieron. ¿Ya? Y después, si es que desean, ¿cierto? ¿Qué es lo que el mundo gana con esta persona? ¿Ya? Porque es importante para el mundo. Y después, si quieren, ¿cierto? Una... Eh, eh, como línea de tiempo de los eventos, pero esto no es importante. Entonces, chicos, tenemos que tener en cuenta que una biografía es súper importante que tenga un inicio, un desarrollo y una conclusión. El inicio, obviamente, va a ser el nacimiento de la persona, lo que hizo, ¿cierto?, cuando era pequeño, el desarrollo va a ser como esta persona se desarrolló para ser famosa, ¿ok? Y el final, obviamente, va a ser eh, lo que hace ahora y, eh, o oh, si sí, murió, ¿ya? ¿Se entiende la, el orden cronológico? Ya, es súper importante que lo tengamos en cuenta. Ya, entonces, acá, resumido, ¿cierto?, tenemos que tener el birthday, el lugar de nacimiento, y, eh, o la fecha, los family members, childhood, que es la niñez, ¿cierto? School life, hobbies, career, nickname. También tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si usted me va a hacer la biografía de, ya, vamos a poner, no sé, Axel Rose. Axel Rose, ¿cierto? Es una persona que es un vocalista de eh, los Guns N' Roses. ¿Ya? Esta persona quizás no se llama Axel Rose, quizás tiene un nickname, tienen que averiguar el nombre real, ¿ya? También, eh, no sé, tenemos a Bad Bunny, Bad Bunny o J Balvin o todos esos cantantes, ¿cierto? No son sus nombres reales, ¿ya? Por eso tenemos que hacerlo también con el nombre real de la persona. Vamos a poner también las razones de por qué es famoso, 
lo que hace en su vida, en el caso que tenga muerte, fotos. Me van a poner una imagen o un dibujo de esta persona, puede ser un recorte, un dibujo, como ustedes quieran. Y si es un escritor famoso, ¿cierto? Me ponen alguna frase famosa que tenga. Si no, no. ¿Ya? Entonces, eso más o menos es. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No? Dedito para arriba si estamos todos bien hasta acá, para explicar la guía. Ya, bien, bien. Ya, súper, excelente. Ya, chicos, voy a pasar entonces a explicar la guía, que era la misma que se había mandado, ¿ya? Ya, que está por acá. Ya, entonces, hay alguno que quizás ya lo hizo, ¿ya? Si lo hizo y le quedó muy cortito, tiene que alargar un poquito más, ¿cierto? Volver a hacerlo ver, ya una vez que ahora ya está explicado. Entonces, tenemos que in your English notebook, en tu cuaderno de inglés, write a biography, escribe una biografía of your favorite artist, de tu artista favorito o de la persona que tú admires, ¿cierto? Y add a picture o a draw the character. Van a agregar una foto, ¿cierto? O un dibujo de la persona. La biografía tiene que contener los elementos indicados en la presentación. Chicos, hay dos tipos de biografía. La que les mostré acá, está larga. Y esta cortita. Esta tienen que hacerlo así, cortito. Súper simple. Una vez que recolectamos eh, los datos, ¿cierto? Me ponen todo eso en un texto. Así de cortito. ¿Ya? Y después me ponen la foto. Después de hacer la biografía de la persona a la que ustedes admiran, van a escribir una autobiografía. Autobiografía de ustedes mismos. ¿Ya? Entonces, para que esto quede en tercera persona, lo voy a explicar acá abajito. Vamos a ver si puedo hacerlo acá. ¿Ya? En el caso, vamos a poner... ¿Cómo hacerlo en tercera persona? Se los voy a explicar. Ya vamos a hacerlo eh, de la Marcela. Vamos a poner. Marcela. Marcela, ya, de Martín. De Martín. Vamos a poner. Marcela. Dime en qué año naciste. 2006. Ya. ¿En dónde? ¿En Chile? Sí, en Chile. Ya, perfecto. ¿Cómo se llama tu papá? Marcelo. ¿Ya? ¿Y tu mamá? Eh, Giovanna. ¿Ya? Her father is, vamos a ponerle, is Marcelo and Giovanna. her mother is, ¿así? No, con G de gato. ¿Cómo con G? Con hay una, en la, entre la I y la O va una I. Entre la I y la O. Ya, a ver, dígamelo. ¿Con qué letra empieza? Ya. G, I. Ya, ya. Ah, así. Sí, así. Ya, súper. Ya, así. Eh, she went to the school, patrocinio, el sembrador. Y ahí me va contando la historia, ya. Ella... Marcela, en el caso de que llegues a hacerlo tú, vas a hablar tú como si fuera otra persona. Eso es. Ustedes van a hablar como si alguien más escribiera su biografía. Van a decir, ella nació en tal lado, su papá fue, su mamá fue, ella fue a la escuela. En el caso de que el Vicente lo haga, va a poner Vicente Fuentes. Va a poner, he was born, él nació. Vicente, ¿en qué año naciste, Vicente Fuentes? En el 2007. Ya, perfecto. ¿Dónde? ¿En Chile? Sí. Ya, en Chile. Y así lo van haciendo. Ya, sí. él nació en Chile. Eso es. Hablar en tercera persona es hablar como si alguien más escribiera su biografía. ¿Se entiende la autobiografía? Ya. Tienen que tener en cuenta, ¿cierto? Los éxitos que han tenido, un poquito, ¿cierto? Lo que están haciendo ahora, qué colegio van, su hobby, ya es importante porque obviamente la mayoría de ustedes quizás no es famoso, ya, pero van a poner su hobby, lo que les gusta hacer, ¿cierto? Lo que a ustedes les gustaría leer en una biografía. Ya, eso es el trabajo más o menos, ¿ya? ¿Hay alguna duda con el trabajo? 
¿no? Dedito para arriba si están todos ok. Ya, a ver, vamos viendo. Marcela de Martini, corazón, ¿de quién vas a hacer tu biografía? ¿De quién te gustaría? Vayan pensando, les voy a preguntar a todos. Eh, ya la hice. ¿Ya la hiciste? ¿De quién la hiciste? De Anuel. De Anuel, ya, perfecto. Chicos, es súper importante que tengamos en cuenta, thank you Marcela, que eh, la biografía se manda al mail. Se manda a mi mail, ¿ya? Las dos, la uno y la dos se manda a mi mail. Ya tienen toda la semana para hacerlo, hasta el próximo miércoles, ya, así que no hay apuro. Tienen toda la semana y el fin de semana para hacerlo. Vicente Fuentes, Vicente, ¿de quién vas a hacer tu biografía? ¿De quién tienes pensado? No sé, de... Ñengo Flow. Ya, Ñengo Flow, él es un cantante, ¿cierto? Sí. Ya, súper, excelente. ¿Y Diel, tienes pensado de quién vas a hacer tu biografía? ¿Y Tiel, estás por ahí? No, no sé. No sabes, pero ¿qué más o menos te gusta? ¿El fútbol, la música, un actor quizás, una actriz? El fútbol. Ya, el fútbol. ¿Qué jugador piensas tú de lo que puedes hacerlo? De Ronaldo. Ya, Ronaldo, perfecto. Súper. Chicos, tienen que tener en cuenta que me tienen que poner una foto, un dibujo del artista, puede ser un recorte también. Antonio Escobar, ¿de quién te gustaría hacer tu biografía, corazón? Ya la hice. Ya la hizo, perfecto. ¿De quién la hizo? De Jungkook. ¿De quién? De Jungkook. ¿Quién es Jung Cooker? Eh, eh... Uno de, es uno de los integrantes de los BT, de BTS. Ah, es coreano. Sí. Ah, ya, súper. Ya recuerde mandármelo. Ya, súper. Eh, Vanessa, Vanessa, ¿de quién te gustaría hacer tu biografía, corazón? No lo sé. Pero, ¿tú piensas que podría ser algún actor o de música? ¿Qué te gusta? Ah, música. La música, ya, más o menos, ¿qué artista podría ser? Que tú admires. ¿De quién? Pablo Londra. Ya, Pablo Londra, perfecto. Usted ahí pone donde nació, creo que nació en Argentina, ¿cierto? Ahí todo, súper. Vamos viendo. Marcus, ¿de quién te gustaría hacer tu biografía? De Bill Gates. Bill Gates, ya, excelente, súper importante, y eh, eh, Marcus, tengan en cuenta que como Bill Gates murió, ¿cierto? Poner la causa de muerte y la fecha, ¿ya? Juan Donoso, Juan, ¿de quién te gustaría hacer tu biografía? De Jason Bonham, no, eh, John Bonham, perdón. ¿Quién es? El baterista de Led Zeppelin. Ah, ya, perfecto, ¿él todavía está vivo? No, murió. Ya, súper. Entonces, súper importante también que tenga en cuenta que la causa de muerte y la fecha, ¿ya? Ya, súper. Benjamín Castillo, Benjamín, ¿de quién te gustaría hacer tu biografía? Eric Caselli. Ya, Caselli, perfecto. Súper. Sofía, Sofi, ¿de quién te gustaría hacer tu biografía? ¿Algún cantante? Ya, Sofi, te escucho un poquito mal, ¿ya? Así que no se preocupe, ¿ya? Pero de algún cantante, ya, bien. Margarita Castillo, ¿de quién le gustaría a usted hacer su biografía, corazón? Um, Espérame, ¿qué? ¿de quién? No sé, no sé, no sé, estamos pensando eso. ¿Pero te gusta la música? ¿Te gusta algún actor que tú admires? Um, una, no, música, no sé. Estaba viendo aquí por la... Ya, piénselo bien, tiene toda la semanita para hacerlo. María Arriagada, María, ¿de quién te gustaría hacer tu biografía, corazón? Eh, no sé todavía. ¿Pero qué te gusta? ¿Qué, qué podría ser? Más o menos. Mm, ¿Algún músico? No, no sé. No ¿Algún músico? Pensar. Ya, piénselo bien, tiene toda la semanita. Vamos viendo Javiera Camilla. Javiera, ¿de quién te gustaría hacer a ti tu biografía? Eh, ya la hice. 
Ya, ya la hizo, perfecto. ¿De quién la hizo? De Aaron Piper, de un actor. Ya, de Aaron Piper, sí lo conozco, es el de Elite. Sí. Ya, perfecto, súper. Javiera, recuerda mandármelo por mail, ¿ya, corazón? Vamos viendo, Noelia Espinosa, Noelia, ¿de quién te gustaría hacer tu biografía? De la Frida Kahlo. Frida Kahlo, excelente. ¿Usted ya, me, usted ya me lo mandó? Sí, el problema es que yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque uno, hubo unas cosas que no coloqué y que me faltó. Corazón, no hay problema, puede volver a enviármelo, ponerle lo que le falta y volver a enviarlo, no hay problema. Yeah. Ya, súper. Cassandra Godoy, Cassandra. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchas? Sí, me tiene malo el micrófono, pero creo que le puede hablar por el chat. Ah, ya, ya. Ahí después, Cassandra, si eh, me escuchas, por favor, ahí después póngame en el chat de quién le gustaría hacerlo. Diego Gutiérrez. Diego, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Diego. Hola. Hola, Diego. Diego, ¿de quién te gustaría hacer tu biografía? De Tom Holland. De Tom Holland. Tom Holland es Spider-Man. Sí. Ya, súper, perfecto. Excelente, Diego. Ya, chicos, entonces ya tenemos en cuenta lo que hay que hacer, ¿cierto? ¿Hay alguien que tenga dudas, preguntas, consultas? ¿No? Ya, chicos, súper. Entonces voy a esperar sus biografías y autobiografías en mi mail. Ya, recuerden que tiene que tener todos los elementos que vimos en la presentación, ¿ya? Lo voy a esperar, tienen toda la semana para mandarlo, ¿ok? Recuerden, tiene que tener una foto, que puede ser una foto o un recorte, o un dibujo, si usted quiere expresar, si dibujarlo, también es excelente. Sí, es todo en inglés. Okay. Pueden hacerlo en español y después transcribirlo en inglés para que se guíen un poco más, ¿ya? Si sea, a ustedes se les hace más fácil. Dígame, ¿quién me dijo profe? Yo. Gracias. Dígame. Eh, si me manda al correo, pero ¿se hace en el cuaderno o en un PowerPoint? No, en el cuaderno. Ah, ya. Yeah. En el cuaderno porque si lo hacemos en computador o en PowerPoint después se pierde. Ya lo que me importa es que ustedes puedan tener la materia en su cuaderno porque eh, para que después puedan estudiarla, ¿cierto? Y lo repasemos. Si está en el computador no vamos a poder repasarlo en clase. ¿Ya? Por eso es que tienen que hacerlo directamente en su cuaderno, chicos, ¿ok? Ya, chicos, entonces, eso fue todo por la clase de hoy. Ya, espero sus trabajitos eh, de vuelta. Ya, espero sus trabajitos. El que ya lo hizo como la no y quiero hacerlo de vuelta, excelente, no hay problema, puede reenviarlo. Ya, recuerden, tienen que tener una fotito, tienen que tener la niñez, donde estudió, porque es famoso. Si quieren hacerlo de alguna persona de su familia, también se puede, ¿ok? Ya chicos, espero sus trabajos de vuelta, cuídense mucho, quédense en sus casitas y lávense las manitos, ¿ok? See you next Wednesday, nos vemos el próximo miércoles, bye bye.